എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറച്ചി ചോറാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ മസാല റെഡിയാക്കാം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന അര കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇത് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഉണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് രണ്ട് മീഡിയം തക്കാളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഉണ്ടത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയലും അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണത് തൈരാണ് അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചോ വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിത് കുക്കറിലിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോണത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുക്കറിലിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിലടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബീഫ് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം റൈസ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ പാത്രത്തിനകത്ത് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അരി ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചോറുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാക്കരി അല്ലെങ്കിൽ യു സ്റ്റൈൽ റൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന റൈസാണ് അത് ഏകദേശം രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചാക്കരിക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് സെല്ലാ ബസ്മതി റൈസും ഇറച്ചി ചോറുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് അഞ്ചോ ഏലയ്ക്ക ഒരു ആറ് ഗ്രാമ്പു കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു ബേലീഫും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈസിന് ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം തിളച്ച ശേഷം അരിയിടാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ വേവിക്കാവുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇറച്ചിയുടെയും ചോറിൻ്റെയും ഒപ്പം ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റൈസ് ഒരു മുക്കാ വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാം ഇപ്പോൾ റൈസിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ബീഫും കൂടെ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരക്കിലോ ചോറിന് അരക്കിലോ ഇറച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലിരുന്നൊന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിക്കിട്ടട്ടെ മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലിരുത്തി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇറച്ചിച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ചോറാണ് നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെ അത്രയൊന്നും ടൈം ഒന്നും എടുക്കൂല ഇനി റൈസ് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്